I just wanted to first uh, thank everybody for coming today, um, and uh, I'm sure most of you are aware of what happened in New York yesterday. Uh, our club hasn't made a statement yet, so I just wanted to say something quickly. Of course, our club has a natural connection to New York, a unique connection through Mike and myself, and uh, I know there are a lot of people in New York who follow us and support us, so I think it's important for us to say that. Uh, our thoughts are with the city, and uh, we uh, we wish for everybody's safety. Uh, it's a terrible thing, um, but uh, but yeah, uh, our thoughts are with uh, the city and uh, all the Regina supporters who are there. Yeah. Eh, ovviamente vi ringrazio di essere venuti. Eh, come società non abbiamo ancora avuto modo di fare un comunicato. Sapete tutti dei dei fatti che sono successi ieri a New York. Lui voleva esprimere solidarietà a una città che comunque ci è molto vicina, vista la, la proprietà e, e i tifosi che abbiamo a New York in questo momento e voleva esprimere il, eh, il supporto e la vicinanza alla popolazione e alla città di New York. Ezio Franticini, Gazzetta Sport, domanda che viene molto, molto banale, per quale sarà il suo raggio operativo, il suo ruolo proprio, diciamo, quotidiano? What would be your range operative, your role specifically here in Britain? Okay. Um, I will uh, be advising Mike and Alicia uh, on the top level decisions of the club. Affiancherà Mike e Alicia, o meglio, sarà il responsabile delle decisioni al più alto livello qui in Reggiana, a fianco di Mike e Alicia. Uh, collaborating with the sporting director on the sporting side. Collaborare, collaborerà con il direttore sportivo per quanto riguarda eh, la parte sportiva. And developing the brand and the business side of the club. E sviluppare eh, diciamo il marchio Reggiana e tutto quanto riguarda il commerciale, il marketing e la comunicazione. Marco Rignani, tutto Reggiana, volevo sapere, insomma, lei era stato molto vicino alla Reggiana, aveva già collaborato un mese fa, poi aveva detto, lei aveva affermato che non aveva trovato un accordo, che cosa è cambiato nell'ultimo mese? You were very close to us uh, one month ago, and you said you didn't reach an agreement, and what changed during this time? Um, to be honest, I, I don't recall ever specifically saying that there was no agreement. Uh, Things take time. Uh, I was serving as a consultant uh, and an advisor to Mike and Alicia from the summer up until recently. Eh, in realtà, lui non, non ha mai detto direttamente questa cosa che è stata riportata dai quotidiani. Ma a parte questo, lui ha cominciato durante l'estate ad essere un consulente, un advisor di Mike e Alicia, per poi adesso arrivare al ruolo che sta ricoprendo. Davide Bianchini, Terra Reggio Reggio Online, ehm, lei è qui anche per sviluppare il brand Reggiana, qual è il punto di partenza, che tipo di situazione ha trovato e qual è l'obiettivo? You are here to develop the Reggiana brand, what is your starting point here, what, what, which kind of situation you find and what could be future the plans for this? Um, I appreciate the question. Uh, I wish I could give you a more detailed answer. Uh, of course, I have only just arrived, so to be perfectly honest, the brand strategy is something that uh, I am still considering. Eh, vorrebbe essere più esaustivo, ovviamente, per darti una risposta più completa. C'è bisogno di un po' di tempo e soprattutto al momento cioè eh, non è ancora in grado di risponderti così dettagliatamente. I will say that um, in general in the present term uh, certainly we can work on uh, the brand identity and our relationship with the community. 
uno dei primi passi che sicuramente farà sarà quello di lavorare sull'identità di marchio e sulla diciamo, la comunità di tifosi e di Reggio Emilia. E parlando in generale, credo che ci sia molto potenziale per il brand come uh, rappresentativo della città e più altro. E ovviamente parlando in linea generale, lui pensa che ci sia un grande valore qua a Reggio, sia come eh, marchio Reggiana, se, sia come città e tifoseria, per poter lavorarci sopra ovviamente. Se posso faccio la mia seconda domanda. Eh, passeranno da lei anche i conti della società per il caso eh, come li ha trovati e se ci saranno degli investimenti eh, a gennaio sul mercato? You will be responsible also for the accountant side um, or uh, you will take the decision also on the Windows market of January? Uh, of course the sporting side is led by our sporting director um, but uh, surely I will be working closely with him. Ovviamente eh, le decisioni della parte sportiva aspetteranno al direttore sportivo, lui lavorerà assieme a Giuseppe eh, cioè sarà molto vicino a Giuseppe durante sia il, il percorso che si porterà fino al mercato di gennaio. Sul budget? Uh, About the budget and the expenses. What's the specific question? Do, uh, if you will uh, responsible also for the budget and the expensive expenses. Uh, the budget is something that uh, we work on together with Mike and, uh, and we'll set when the time is right. Ovviamente lui eh, non sarà diretto responsabile ma lavorerà anche su questo lato con Mike e diciamo la divisione è preposta a controllarlo. Allora, una gazzetta di Reggio, se la sua seconda esperienza in Italia, se la situazione di classifica è un po' diversa da quella che era l'anno scorso a Venezia, se è spaventato da questa situazione o si sente ancora più responsabilizzato? Is, this is the, your second experience in Italy, mm -hmm. um, but you found a different uh, classification of the team. Are you scared about? No, no. Um, it's of course different in Venice. Uh, I find the club in a different moment, um, but you know, there are some similarities. People think of Venice now as the team that had a beautiful season, uh, promoted to Serie B and, uh, and did some great things off the field but you know when I first arrived it was still a team coming out of Serie D, it did not look so great. So you should remember that first. È ovvio che le situazioni al momento sono molto distanti e differenti, però ci sono anche molti punti di incontro perché quando lui è arrivato a Venezia ha trovato una squadra che era appena eh, stata promossa dalla Serie D. Um, you know, Obviously there's a lot of work to do. This is a rebuilding project for me. Um, but no, I'm not afraid of the challenge at all. Uh, in fact, it's one of the most appealing aspects of being here. Uh, I'm looking forward to the challenge actually. No, non è assolutamente spaventato. Per lui è una sfida, una sfida che per lui rappresenta anche un atto di diciamo ricostruzione o comunque rimodulazione di quello che è il progetto Rezzana e per lui è una sfida, non una, un timore. Ciao, Francesco Piotti, il resto del Carlino. Eh, io vorrei chiedere insomma, se nel, nel suo percorso eh, che ha fatto come c'è la Venezia, perché, perché si è interrotto, nel senso che comunque eh, si è interrotto il momento in cui il Venezia è stato promosso in Serie B, quindi cosa cos What was the problem in Venice and why you broke up your relationship with them after the promotion in Serie B? Look, um, we had a, a, a beautiful season. Uh, it was a great experience, one that uh, I, I will never forget. E ha detto che hanno avuto una stagione bellissima, ricordi che mai dimenticherà. I'm very happy for you know, the traditional supporters who waited many, many years for that and also happy that we were able to engage a younger generation of supporters. Um, in addition, people in our office were waiting a long time for that. Eh, soprattutto perché là come qua è felice per i tifosi che hanno aspettato tanto per essere promossi, ma una delle sue soddisfazioni è stata anche quella di 
ravvivare l'amore per il Venezia trovando eh, nuova, nuova linfa in nuove generazioni sia come tifosi che all'interno degli uffici del Venezia. Uh, I learned some important lessons, valuable lessons from people like Giorgio Perinetti who is an incredible person and I learned a lot from Pippo Anzaghi as well. E ha imparato molto durante la sua esperienza a Venezia da persone di valore come Giorgio Perinetti o Filippo Inzaghi. Uh, and some of the people in that office are like family to me. Uh, Paolo Poggi, Veronica Bon, these are I really love those people. Uh, but you know, go ahead. E, ed è grato anche alle persone in ufficio come Paolo Poggi, la detta stampa Veronica del Venezia. Per, loro, per lui sono stati come una famiglia. Ultimately I had some problems with the president. Um, there were some things I could not accept. So I took the decision to leave. Um, and I thought it was a good moment to leave because I can always look back on that season as something very important, uh, something that we achieved that was great together, but you know, always in life there's a moment to move on. E nell'ultimo periodo della scorsa stagione ha avuto qualche problema per il, con il Presidente ed ha preso la decisione di, di andarsene anche per eh, avere e conservare un buon ricordo di quanto fatto a Venezia. see you in Venice. This is your life goal to be to cover a role like this or just get uh... <laughs> it's a good question. Uh, I don't know the answer. Um, I like staying creative in life, learning in life, staying flexible, responding to what life gives me. Um, in this moment I'm happy to be here. Uh, i don't know what the future holds. I'm 36, so. È un'ottima domanda e ovviamente diciamo che è una persona molto aperta a imparare, a crescere personalmente e in questo momento è felice con quello che sta facendo. Non ha quindi paura da questa risposta. What is it about fear? Fear something like David asked you, no, you're not scared about the situation here, is right? No, not even a little bit. No, la risposta è no, ovviamente. Non sarebbe qui. Eh? Non sarebbe qui. Esatto. Buongiorno, Dani Zagnoli, tutto sport in casettino del Nord-Est. Vi chiedo di ritornare su un mancato arrivo di Delas, che noi ricordiamo come il grande campione della Grecia, della cosa più bella forse nella storia del calcio moderno, che allenato all'Aic like, ma sempre Vanni ti chiedo di tenere le domande solo corte no perché devo tradurre tutto no. giustamente se era davvero l'uomo giusto perché non, non si è arrivati a una eh, sembrava tutto fatto se no want to think about the Dallas situation mm -hmm. uh, if it could be the right the right man at the right moment and why we didn't reach an agreement With him. Um, I understand there was some confusion, so I have no problem being clear about the situation. I think that probably there was a bit of confusion in the communication, and I don't have problems being very clear about this aspect. Velas was my choice. I believed he was a good man, uh, the right man for the right moment at that time. Eh, Della sarebbe stata una sua decisione e pensava che fosse l'uomo giusto al momento giusto. Uh, there were a few reasons for that. Uh, one, he has a similar experience to what we would like to achieve 
he took Ajax Athens from third division straight to the Super League. Cioè, qua, per qualche buona ragione sarebbe stato per lui l'uomo giusto perché aveva un'esperienza simile a quella stia, a, alla sua e per quello che ha già vissuto con l'AK portandolo dalla terza serie alla serie A. Secondly, um, I think he has the right character and the right tactics that would have matched what our players need. Perché avrebbe avuto il giusto carattere, cioè a livello personale e le giuste idee tattiche. And third, um, I like people who have something to prove. Somebody coming from outside, coming to Italy. Of course he's had an experience in Italy, but now as a coach, people with something to prove can achieve a lot. E perché gli piacciono le persone che hanno qualcosa e vogliono dimostrare qualcosa sempre considerando che anche lui sarebbe stato non avrebbe avuto esperienza nel campionato italiano e soprattutto in Lega Pro Serie C in the end um, it's too bad uh, it looks like a miscommunication prevented us from arriving in the same place uh, which is unfortunate e molto semplicemente eh, probabilmente c'è stata una non corretta comunicazione tra le parti che non ci ha permesso di raggiungere un accordo. These things happen sometimes in sports and business. Um, he is not here and uh, you know, it's time for us to move on. Uh, again, I'm giving a thorough answer because it was a big story, people were confused, so I want to be clear, but it's time to move on. E mettendo da parte tutto questo ora comunque da andare avanti capisce lui ha voluto essere chiaro perché capisce che è una notizia importante però è giusto andare avanti e, e lasciarsela alle spalle a proposito del recente passato come ha lavorato si è riuscito a conoscere eh, Carin e come giudica la rinuncia da parte di Reggiana a una dozzina di figure che nelle ultime stagioni erano state significative, se magari ha sentito qualcuno di questi, insomma, come va da questa scelta? Regarding the recent pass, if you have the chance to meet Alberto Cali or one of the uh, people who was uh, uh, fired by Reggiana, or you have some um, thought about? Uh, to be perfectly honest, regarding Cali, um, i had one very short conversation with him. I don't know the man and I don't really know the work he was doing here, first of all. Eh, per quanto riguarda che lì ha avuto solo una, una singola breve conversazione e non, non lo conosceva così a fondo da poter rispondere. Secondly, uh, you know, I know many things have changed recently. Um, many people have left the club uh, and I'm aware that there is still ongoing conversation about these people or maybe conversation coming from these people e per quanto riguarda invece le persone che non sono più in Reggiana lui è consapevole che ci sono ancora delle questioni aperte and I understand why it may be tempting to continue to you know maintain this kind of conversation but for me personally uh, first of all I didn't know them or work with them uh, and second of all i think at this point it's just gossip, you know, we have a lot of work to do, I'm looking forward, not back. So, uh, I, you know, I don't think there's anything to say really. Eh, lui dice, partendo dal fondo, lui dice che in realtà non c'è molto da dire, uno perché lui non le ha conosciute, due perché ci sono ancora questioni aperte, tre perché lui vuole guardare a, al futuro, a lavorare per la Reggiana e sono cose che non lo riguardano direttamente. mistakes in the balance of the company at the end of last year and if your duty is to 
uh, to, to fix the problem in, in how much time if we, uh, you have to do this? Um, I appreciate the question. To be honest, uh, I'm not sure what he's referring to. Um, maybe because I only just arrived. So it's difficult for me to answer the question. Um, I, I have a lot of things to learn as I you know, arrive and study the situation. So it's difficult for me to give an answer. I'm sorry. Eh, purtroppo, eh, essendo lui appena arrivato, questioni complicate, comunque non vuole darti una risposta quando non è completamente eh, a conoscenza delle cose. Non, è, non che non voglia, scusami, non riesce a darti una risposta esau esaustiva in questo momento. Abbiamo capito che era sempre una lavorazione in estate, però... Sì, però non ha tutti gli elementi ah, okay, okay, okay. per dare una... non vuole dare una risposta che potrebbe essere incompleta o tutto qua, scusate. Eh, lei ha incontrato la squadra, cosa, cioè, che impressione ha avuto anche <coughs> l'andamento del campionato, ha visto la squadra all'opera, eh, cosa ha detto ecco, ai giocatori, al team? Yesterday you met the, the team, what you said to them, what your uh, first impression of them? Um, Well, first, it's not a first impression, you know, because I was watching the team last season and then I've been paying attention a bit this season. So, here's that. Non è la prima, cioè, la prima volta che li incontrava, sì, eh, così ravvicinatamente, ovvio che non era la prima volta che li vedeva, perché ci seguiva già dall'anno scorso e con molta più attenzione nell'ultimo periodo. But um, in terms of what I said to them uh, yesterday, I, you know, one of the things I said is, look, I'm, I'm not just an office guy. Uh, I've been a player agent, you know, my brother was a professional player, so I wanted to express that I understand the mentality of a, of a footballer, I end up understand the mentality of a team, so I understand what they're going through. I, I wanted them to believe that I'm a person who actually does understand what they're going through. E ha iniziato a tenuto a dirgli che eh, lui non è solo un uomo d'ufficio, un uomo che è esperto di, di sport, essendo stato agente di calciatori, avendo lavorato nello sport e che possono trovare in lui una persona che capisce quello che stanno passando in questo momento. Um, you know, football, uh, a big part of football uh, is mental, is something you can't see and... Um, You have to have a strong mentality to get through it, and experience, and togetherness. So I just tried to express some optimism that uh, I wouldn't be here if I didn't believe we could turn it around. Um, and to, to keep hope and to keep working. E lui sa benissimo che molte cose per sistemare la situazione non si vedono, vengono più dalla, dal modo e dalla mentalità come le affronti. E lui ha voluto portare un messaggio di ottimismo dicendogli che non sarebbe qua se non pensasse che eh, la situazione possa essere migliorata so, e portandogli anche un messaggio dicendo che queste cose le si possono fare solo insieme e lavorando insieme Prima uh, ha detto che um, Della era l'uomo giusto in quel momento per la Reggiana che impressione gli ha fatto i Berini, la Rosa e il Tedesco? You said that Della was the right man at the right moment. What's your impression by Mr. Ribéry and the two other guys? Honestly, uh, I don't have an impression yet. So, um, you know, maybe the best thing, uh, if you need an answer in the moment, is to speak with uh, Giuseppe. But for the moment, I don't have an impression. Uh, actually, we haven't even spoken. E al momento non, non ha un'impressione precisa. L'uomo giusto a, fare, a cui fare questa domanda sarebbe Giuseppe in questo momento. Avete altre curiosità? Quindi c'è l'ultima e qui non è per me. Non di lei non inciderà minimamente sulle decisioni tecniche, visto che Dennis comunque era una decisione tecnica l'aveva presa lei. Uh, you will not... Uh, in English, uh, uh, be the one that take this decision on technical side. On what decision? Uh, about uh, 
everything on the sporting side? Or I mean, are we speaking specifically regarding the coach or everything in general? In general. I mean, we have a sporting director. Uh, I'm going to be collaborating closely with him, but you know, regarding the coach, we all came together and had to understand who's available, who are the candidates, you know, and we all put together names on a list. The person that I think all of us like the most just happened to be the person that I identified. So that was one particular moment. You know, this is a collaborative effort going forward in general. Lui dice che la decisione prenderà Magalini, lui è qui per collaborare con Giuseppe. Da, dall'allenatore in, a tutte le altre decisioni che verranno prese dal lato sportivo. Cioè, nel senso lui ha anche detto che la persona che, è, che deve prendere le decisioni dal lato sportivo è Giuseppe, abbiamo un direttore sportivo. Avete altre sono posto? Sì, solo questo. Mm, abbiamo un primo presidente straniero nella storia della Reggiana e adesso anche una di se è più difficile per loro se portano qualcosa in più uno è un modello americano uno è un modello di Grecia o di America ecco se è un valore aggiunto o, eh, o se <coughs> le difficoltà sono superiori we have for the first time a president uh, from outside, not, not Italian, and for the first time I see you from the side. Mm-hmm. Yeah. It's a difficult, it's a difficult, or you think you can bring the different value, better value in Italy from this situation? Um, it's a good question. Uh, I will say a couple of things about that. Um, first, <laughs> football is international, so that's the easy part, right? Eh, è una buona domanda la prima cosa è che fortunatamente il calcio è il calcio dappertutto secondly um, I generally believe that uh, diversity of thought in any situation is very important and very constructive e lui pensa che eh, modi diversi di pensare possano portare del valore perché siano, sono costruttivi Um, so in that regard, us working together, I think, can be very beneficial. And actually, I think Venice is evidence of that. You know, the Italians and the Americans working together, um, I think, had a fantastic result. E lui pensa che sia una cosa positiva e il Venezia in questo caso è l'esempio che ci fa vedere che la mentalità americana con quella italiana funzionano bene insieme. Um, but there is one thing that's mandatory. Um, The people coming from the outside must have respect for the local environment. Um, they can't uh, assume they know everything, they can't assume that their way is the better way, first of all. E c'è una cosa che secondo lui è imprescindibile, cioè chi viene da fuori deve, non deve eh, pensare che quello che è locale sia totalmente sbagliato. And speaking specifically about me being here, uh, you know, I don't see, I don't just see a team that's uh, in third division and struggling. Um, I see a club that I respect, and I see a group of supporters that I respect, and I see a city that I respect. Um, that's an important foundation. Whether I'm from America or Greece, it doesn't change. La fortuna che abbiamo è di avere una base formata dalla so- da una società, tifosi e da un territorio eh, che sono una base fondamentale su cui costruire un lavoro. Se posso... Sì, sì. Ehm... There's no limit. They can ask all the questions they like. It's ok. Ah, oh, ok. Yeah, really? Ok. Sì, okay. prego. Uh, uh, no, honestly, this is important. <laughs> Look, let me, let me say one thing. I really do believe in transparency with media. Ok. Sì, no, era per quella gestione. No, io volevo chiedere se una figura di calcolo internazionale che ha contatti un po' in tutto il mondo, come abbiamo intuito lui abbia, può in prospettiva fungere anche da collettore per eventualmente nuovi investitori Uh, 
Francesco is asking you if you are, uh, if, because you are an international person uh, with international experience, could be uh, um, a way to attract foreign investor to Rizan. Um, I, I don't know. Um, I think ultimately an investor is more interested in people who are capable uh, rather than where they come from. Um, uh, you know, I, I can't speculate about who may or may not be interested in investing right now. Um, so, uh, yeah, it's not really a thought of mine about whether I could attract new investment. In realtà non lo sai, lui non lo sa con precisione, lui dice che sicuramente ogni investitore è attratto dalle persone che sanno fare il proprio lavoro, più che dal fatto che abbiano una caratura internazionale o locale. Grazie. La sua qualità di insegnante anche a St. John's University eh, ha per caso avuto come allievo Federico Mussini, il nostro cestista, atleta della basket. Uh, as a St. John University teacher, you, uh, do you, uh, uh, did you have Federico Mussini? Mussini, as a, he was a basket player from Red. He studied and played for St. John University. Really? Um, no, no, I didn't know. Posta. Ok. Se fosse possibile, solo una riflessione su eh, la grandissima concentrazione, una domanda che faccio tutti eh, in verso, no? la grandissima concentrazione di società calcistiche in particolare ma sportive nel nostro territorio e magari si è già avuto un contatto con in particolare il Sassuolo, data la condivisione, ecco, questo è un, è un territorio incredibile, eh, forse unico al mondo. Eh, forse have you Vani is asking you if you are aware that there we have a great concentration of professional team around Reggio Emilia and if you ever had, had uh, contact with Sassuolo already or could be a good possibility to have a relationship and good relation with collaboration with them no, no, I, I have not been in contact with any other local teams, um, and right now my focus is here, so it's, um, yeah, no, I, my mind has not been in that place. No, ancora no, in questo momento lui è concentrato sulla Reggiana. Grazie mille. Okay.